मैं पार्टी कार्यकर्ता हूँ और पिछले चार साल से माननीय अन्ना हजारे जी के साथ शुरुआत की थी थोड़ी देर के लिए इसको स्विच ऑफ कर लेंगे क्या लाइट को तो आप लोगों को पता होगा कि माननीय अन्ना जी ने हम लोगों को ये रास्ता दिखाया था भ्रष्टाचार से लड़ने का तो भ्रष्टाचार से लड़ने के बहुत सारे काम हम लोग उस समय इंडिया आगे इस करप्शन में करते रहे भारत राम भ्रष्टाचार बाद में राजनीतिक दल बन गए तो दल बनने के बाद भी आपको शायद अच्छी तरह मालूम है कि अरविंद जी ने दो चीजों पर ही जोर दिया था बस एंटी करप्शन दूसरा स्वराज स्वराज अपने तरीके से वो चला रहे हैं वहां पे हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं चलाने की एंटी करप्शन एक ऐसी चीज है जो हम लोगों को पब्लिक से जोड़ने का काम करे हमारी विजिबिलिटी बढ़ती है एंटी करप्शन का हमारा मेन उद्देश्य यह है जो पार्टी को फायदा पहुंचाता है अपार्ट फ्रॉम कि हम क्या कर रहे हैं क्या हमारे और राजनीतिक काम है इसके अलावा हम लोगों तक कैसे पहुंचे इसके लिए आम आदमी पार्टी ने ये हेल्पलाइन का काम शुरू किया आपको मालूम होगा शायद दिल्ली के अंदर 1031 और एक एट डिजिट का नंबर के करके भी उन्होंने अपनी हेल्पलाइन शुरू कर रखी है और उसके ऊपर शायद उन्हें एक महीने के अंदर सवा लाख फोन कॉल आए हैं और वहां पे उन लोगों ने कई लोगों को अरेस्ट भी करवाया है तो ये यहाँ का जो हमारा मुंबई का प्रश्न था वो हमारे जो नेशनल एनी के जो मेंबर है श्री मयंक गांधी ये उनका ब्रेन चाइल्ड था तो उन्होंने हम लोगों को ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने बोला आप एक ऐसी हेल्पलाइन यहाँ पे शुरू करिए हेल्पलाइन के अंदर शुरू करने पर मेन उद्देश्य हमारा ये है कि जो करप्शन आम आदमी को परेशान करता है करप्शन तो बहुत तरह का करप्शन तो वहां भी है कि जब पापा जो है वो बाहर जाते हैं और एक सिगरेट पीते हैं और बच्चा साथ में जाता है तो उसे एक कैडबरी दिलवा देते हैं घर जाके बोलना लग ये तो भी एक टाइप का करप्शन है तो हम लोग कहा तक पकड़ेंगे और ऊपर जो है वो ड्रग माफिया है आर्म्स की डील है लैंड के शास है बड़े बड़े लोग बैठे हैं तो कहा तक हम लोग की रीच कहां तक है हमारी लिमिटेशन कितनी है तो हम सब तक नहीं पहुंच सकते पर हम ये कोशिश करते हैं कि एक स्लम में रहने वाले को या एक लोअर मिडिल क्लास के एक मिडिल क्लास आदमी को जो तकलीफें आती हैं अपना राशन कार्ड बनवाने में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में डेथ सर्टिफिकेट मैरिज सर्टिफिकेट पासपोर्ट आधार कार्ड वोटर कार्ड पी पेंशन सीनियर सिटीजन की जो तकलीफें हैं तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हम एड्रेस कर पाए और उसमें अगर उस आदमी की मदद कर पाए तो मैं समझता हूं ये एक अपने आप में बहुत बड़ा काम हो जाएगा और उससे आप लोगों तक पहुंचने में भी बहुत अपने को आसानी होगी ये काम कोई नहीं करता आप सब पॉलिटिकल पार्टी हैं, उन सबके पास ऑफिस है एयर कंडीशन दफ्तर बैठे हैं हाँ बनाना है जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो आ जाओ हमारे पास वोटर कार्ड बनवाओ मगर देखो वोट हमको ही देना तभी हमको वोट दोगे तभी आपका वोटर कार्ड बनेगा नहीं तो आप कितनी एप्लीकेशन सिक्स से भर भर के देते जाओ आपका वोटर कार्ड नहीं बनेगा तो इस तरह के काम है जो उसमें वो लोग इस अपने को सिर्फ अपने वोट बनाने के लिए काम करते हैं और पब्लिक की सेवा करने का कोई नहीं दूसरा आप जिस वक्त में शुरू करने जा रहे हो आज देखो आप आपके सामने कोई लोकसभा का चुनाव नहीं है कम से कम अगले चार साल तक तो बिल्कुल भी नहीं है आपके पास में एमएलए का इलेक्शन भी नहीं है सामने अभी कोई हाँ म्यूनिसपैलिटी का जिला परिषद का कोई होएगा तो इलेक्शन होएगा मगर ये वक्त ऐसा है जब आप तो आप बिल्कुल जनता को कह सकते हो कि हम निस्वार्थ रूप से आए हमारे को कोई हमारे को कोई एजेंडा नहीं है हम लोगों को कोई हमें इलेक्शन में खड़े होने के लिए नहीं आए यहाँ पे अपने आप को एडवाइस करने के लिए हम आपकी सच्चाई से मदद करना चाहते हैं और उसमें भी एक और चीज है एक पॉइंट आप हमेशा याद रखना हम लोग बैसाखी नहीं बनते हम लोग बैसाखी नहीं बनेंगे हम कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है आप आए हमने आपका वोटर कार्ड बनवा दिया आप आए हमने आपके नाम पे एप्लीकेशन डाल के आपका पैन कार्ड बनवा दिया नहीं वो काम हम नहीं करते 
हम 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 सेवा करते तब पहले उस आदमी को आगे चलना पड़े आपने राशन कार्ड चाहिए आपने एप्लीकेशन डाली है कि आपको नाम चढ़ाना है उसके अंदर आपने घर वाले का किसी का या कोई ऐड करना है नंबर या निकलवाना है आपके कोई एप्लीकेशन दी उसके लिए क्या पहले आप आगे चलो और जब आप हेल्प करने को भी जाते हैं तभी भी हम ये उस आदमी को पहले आगे रखेंगे कि ये है आदमी शिकायत की जिसकी तकलीफ है हम तो सिर्फ इसकी मदद करने के लिए आए ये हमारा एक्सपीरियंस रहता है और ये आप ध्यान रखिए जो कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप सर्विस प्रोवाइडर बन जाएंगे वही बन जाएंगे जो सिर्फ पोलिटिकल पार्टी वाले बैठे हुए हैं आओ ये काम हम तुम्हारा करवा देते हैं हम तुम्हारा ऐसे निकालवा देंगे काम खत्म कर नहीं देंगे वो चीज आपको नहीं पता आपको उसकी मदद कर आगे वो चले ठीक है जब आप लोग इसे स्टार्ट कर लेते हैं पॉइंट बाई वन पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद पूरा एक 45 मिनट तक हम लोग सवाल जवाब कर लेंगे आपके मन में जितनी शंका है जो भी तकलीफें देखिए आप लोग देर कर चुके हो ये मैं आपको बताना चाहता हूं ये हम कोशिश कर रहे हैं जैसे ही हमारी ऐसी बनी थी स्टेट एक्सिक्यूटिव कि आप तुरंत एक महीने में स्टार्ट करें इसको जनवरी फरवरी में मगर हम लोग दिल्ली में इलेक्शन में लग गए फिर मार्च में भी हमने कहा अच्छा है कोई बात नहीं है बहुत देर कभी किसी चीज को नहीं होती आपकी नियत अच्छी हो आपको अंदर काम करने की इच्छा हो तो कभी भी स्टार्ट करो आप वो एक सक्सेसफुल होने वाला ही है नेक्स्ट कभी देखिए पहली लाइन पढ़ लीजिए सर मैंने इसको अंग्रेजी में बनाया मगर मैं बात करता हूं आपके साथ में हम में से सब लोग किसी न किसी स्टेज पर भ्रष्टाचार के विक्टिम रहे हैं कोई भी चाहे आपने घर घर खरीदा होगा आपने उसका रजिस्ट्रेशन करने को गए होंगे तो स्टाम ड्यूटी और ब्रोकर वाला जो रजिस्ट्रार होगा उसने आपसे पैसे खाए होंगे आप बच्चे का एडमिशन कराने गए होंगे आपको वहां पर भी डोनेशन देना पड़ा होगा जाकर आप राशन कार्ड बनवाने गए होंगे किसी ने बोला आप घर बैठो मैं आपका पांच सौ रुपए लेता हूं मैं आपका बनवा के लाके दे दूंगा इसको इस तरह से हम लोगों ने अपने अपने जीवन में सब भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचार के हिस्सेदार बन चुके हैं मैं आपको भ्रष्टाचारी इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि हम लोग विक्टिम है हम लोग शिकार है हम ऑपरेशन नहीं है हम डरने वाले नहीं है अब कोई आदमी किसी को रिश्वत हंसी खुशी से देता है क्या आप ही बताओ वो देता है तकलीफ से देता है वो वो सब दबा हुआ आदमी है वो उछला हुआ आदमी है हम उस आदमी हम उस श्रेणी में आते हैं हम लोग कोई वो डीलर्स नहीं है जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो रिश्वत दे करके अपना काम करवाते हैं हम उन लोगों का से नहीं है हम मामूली लोग हैं जिनपे तकलीफ आई हुई है तो ये तरह की चीजें राशन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट आधार कार्ड पैन कार्ड ये आठ दस सब्जेक्ट्स हैं हमारे जो बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट मेरिज सर्टिफिकेट ये ये चीजें जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं राइटफुली आप जिनके लिए एंटाइटल्ड हैं जो आपको मिलने चाहिए उस तरह के कागजात के लिए हम लोग मदद करते हैं बस सिटीजन इज बीट पोस्ट अजोर्ड और पोस्ट मिलेट राइट फॉर इज राइट फुल एंटाइटलमेंट ऑफ ऑल इशन टू अपोजिट आप विल एक्सटेंड हेल्थ इज फाइट पहली बार तो उस आदमी की इच्छा होनी चाहिए कि भाई आप कल को वो बोले कि नहीं मैं देता हूं मैं 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 अपना पैसा देता हूं मैं अपना काम करवाता हूं आप अपने रास्ते पर बैठो तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी ऐसे बहुत से लोग हैं वो कहते हैं चार दिन की दहाड़ी जाएगी तो दो 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 हजार रुपए इसके मुंह पे मारो अपना काम घर में लाके करवा के दे देगा उन लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर पाए हमें सिर्फ जो हमसे मदद मांगता है हमारे पास आता है हमें हेल्प करो हम उसके साथ फर्क होते हमारा बेसिक स्टेटमेंट आप सब जब आम आदमी पार्टी के मेंबर बने होंगे तो आपने एक प्लेज ली होगी नीति सब ने आप यहाँ पे लिए नहीं लिए मगर जो आम आदमी पार्टी का मेंबर बनता है ना मैं रिश्वत दूंगा ना मैं रिश्वत दूंगा एक और दूसरी लाइन है बिना किसी डर या लालच के मैं हर चुनाव के अंदर अपना वोट जरूर डाल करके आऊंगा ये हम लोगों की प्रतिज्ञा है आम आदमी पार्टी को जब हमें जिसे प्रशर से बोलते ना बैप्टाइज करते हैं जब उसका हिस्सेदार बनाते हैं तब हमें ये प्रतिज्ञा करवाई जाती है तो ये पे नो ब्राइट टेक नो ब्राइट एंड पावर सिटीजन टू रिसिस एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच इवन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट आप लॉन्चेस ट्वेंटी फोर सेवन हेल्पलाइन मोबाइल वैसे तो कॉमन मैन अवेली की राइट फुल सर्विसेज फ्रॉम द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड म्यूनिसपालिटीज
Initially, the focus would be on services like insurance or ration card, PDS, RTO, dry clear, PDS, public distributor system, where you get ration, which is our kerosene and these are all the things. BNC, you can do BNC, gas agency, birth debt, marriage certificate, go match the license, pension, senior citizen, safety, security or women related issues. If you have any information on the mail, then we will have to go to the call and we will have to go to the call. You are activists will meet the HOD, shop owner, RTO, Rashtin officer and press upon him to resolve the battle peacefully. Failing which the battle would be raised before the next conflict of the target. Look, how will your work start? First of all, we will have to go to the call that we have to go to the call that we have to go to the call that we have to go to the call. तो हम लोग क्या करेंगे हमारे जो ग्रुप होंगे वो ग्रुप जाकर के राशनिंग ऑफिसर पासपोर्ट ऑफिसर आरटीओ जो वहां का एक कंसर्न ऑफिसर होगा उसके पास हमारे लोग जाएंगे और जाने के बाद में हम उसे बोलेंगे भाई तो देखिए ये है इनसे रिश्वत मानी गई है आप मेहरबानी करके इनका काम कर दीजिए सौ में से निन्यानवे बार हमें आज तक किसी अफसर ने मदद नहीं किया बल्कि उसने शर्मिंदगी महसूस की और उसने वो फौरन काम करके दिया उस कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है वो हमारा लुकआउट नहीं है उसको वो है डिपार्टमेंट जो है वो खुद हैंडल करे हमने बता दिया देखो इधर सज्जन ने रिश्वत मांगी थी अब वो आप जानो और वो जाने मगर हमारे आदमी का काम बिना पैसा दिए वो जाना चाहिए वो आप कर दीजिए और एक अगर कोई जो अधिकारी भी अगर ऐसा ही रिश्वत खोर निकल आए उस केस के अंदर हम उससे हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे और उसकी भी शिकायत करेंगे वहां पे जाकर क्योंकि इस आदमी ने हमारा काम करके नहीं है तो ये हमारा एक प्रोटोकॉल रहेगा बात करने के बाद सर कभी कभी नहीं बोलते कि पैसा नहीं मांगते लेकिन बोलते हैं कि आ जाओ कर लाओ आ जाओ कर लाओ सर मैं आप यहाँ पे सर एक काम करो पेपर में बोल दी पूरे पौधा घंटा बनाएंगे After successful similar support has been extended in Thare Nabi Mukherjee. Next slide, we have already extended. 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 आपका अगर ये एक स्टेज के ऊपर अगर हम चाहेंगे तो शायद हम अपनी मुंबई वाली लाइन को ही पूरे महाराष्ट्र के अंदर हरा लेंगे ये 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 प्रोविजन आपके पास में है कॉल सिंपलिशन का हेल्प लाइन का हंटिंग मैसेज भी थ्री और मोर पर्सन देन बी का रेस्पॉन्स मैसेज एसएमएस का कॉलर इन फॉरेन ऑर्डर का विश्व मान लीजिए किसी वजह से मैं उस वक्त नहीं ले पाया मैं ड्राइव कर रहा हूं या मैं किसी और काम में लगा हुआ हूं तो वो कॉल अगर मैं नहीं खाऊंगा तो ऑटो हंडिंग से नेक्स्ट पर्सन के पास चली जाएगी जो आपके हेल्पलाइन के ऊपर रजिस्टर्ड होंगे उसमें आप कम से कम तीन या चार आदमी रजिस्टर्ड रखिएगा एक ना उठे तो दूसरा उठाए दूसरा ना उठे तीसरा उठाए होता क्या है कि सेंटिटी लाइन की यह होती है कि द फोन मस्ट बी लिफ्टेड आज आप देखो अखबार में पढ़ो जा करके आपको 50 हेल्पलाइन लिखी मिलेगी ये पुलिस के लिए यहाँ फोन करो इसके लिए रेलवे के लिए यहाँ फोन करो डाक के लिए यहाँ फोन करो आप लगा करके देख लो सौ में से पांच आदमी को उसमें फोन लाने वाले नहीं है क्योंकि वो सब जबरदस्ती है सरकार ने एक काम करके छोड़ा हुआ है हाँ आपने हेल्पलाइन बना रखी है उसके लिए उस हेल्पलाइन से कोई हेल्प किसी को मिलती नहीं तो अगर हम भी उसी श्रेणी में आ जाएंगे तो फिर हमारी हेल्पलाइन का मकसद नहीं पूरा होगा तो इसलिए हेल्पलाइन का फोन मस्ट भी लिफ्टेड उठना जरूर चाहिए फोन हाँ हमने आपकी बात सुनी और हम इसके ऊपर आगे काम करेंगे अच्छा जैसा इसमें लिखा हुआ है कि कॉल खत्म होने के 30 सेकंड के अंदर अंदर मेरे पास में मैसेज आ जाता है यू हैड ए कॉल फ्रॉम दिस नंबर एट 12 पीएम ऑन दिस डेट बात मैंने आपसे कर ली मैंने आपसे बात की थी रामजी मिश्रा जी का फोन आया था रामजी मिश्रा जो है वो ऑन में रहते हैं पुणे में और उनको राशन कार्ड की समस्या आई और एसएमएस मेरे पास आ गया ये वाला इनका ये फोन नंबर आ गया और आपका डेट टाइम आ गया तो मैं जो ग्रुप बना रहा हूं जो हम 
ग्रुप्स बनाएंगे आम आदमी पार्टी के लोगों के उस पर वो व्हाट्सएप पर वो मैसेज ये ऐड करके रामजी मिश्रा ऑन से और ये राशन कार्ड इशू है उस मैसेज को हम फॉरवर्ड करें आगे का काम जो है वो व्हाट्सएप ऑन के जो ग्रुप के लोग हैं वो उनका शुरू हो जाएगा ठीक है वो उस मैसेज को पढ़ करके वो तुरंत रामजी मिश्रा से संपर्क करेंगे भाई राम जी आप कब आ रहे हैं आपका क्या अच्छा राशन कार्ड समस्या कब आ रहे हैं आप राशन कार्ड ऑफिस में हमें कल सुबह 10 बजे मिल जाएंगे हम आपकी मदद करने की कोशिश करें ठीक है कोशिश शब्द का हमेशा इस्तेमाल करिएगा हम लोग भगवान नहीं है हम लोग किसी को गारंटी नहीं दे सकते और ना हम कोई पोलिटिकल माफिया है कोशिश 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 जरूरी होती है कोशिश से आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि ये आदमी मेरे साथ कम से कम आया आप हेल्पलाइन एक्टिविस्ट विल फॉर्म ग्रुप इन रेस्पेक्टिव जोन एंड कनेक्ट हेल्पेल्स इन व्हाट्सएप ग्रुप और एस एम एस टेक्स्ट मैसेज रिसीव फ्रॉम सर्वर विल बी शेयर विद कंसर्ट ग्रुप इंस्टेंटली पर्सन रिसीविंग कॉल्स शुड बी मेच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट एंड रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएट ये थोड़ा सा एक ट्रिकी काम है फोन कॉल लेने वाला आदमी उसके ऊपर मैं आपको आठ दस उसके गुण जो है गुण नहीं मतलब स्किल्स जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो आदमी फोन उठाए वो आदमी के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी जरूरी है वो बहुत जरूरी चीज है क्योंकि उसके बिना आपका ये पूरा जो ढांचा है वो गड़बड़ा जाएगा तो इसमें मैंने उस आदमी के लिए जो होना चाहिए एक तो साउंड इंटीग्रिटी वो बहुत जरूरी चीज है हम लोगों ने इस पार्टी ने क्या कमाया है पिछले डेढ़ दो दो ढाई साल के अंदर एक चीज इज्जत कमाई है आज आप जब टोपी लगा करके बाहर निकल के जाते हो तो लोग आपको सम्मान से देखते हैं और आप भी शांत महसूस करते हो कि मैं आम आदमी पार्टी का बिल्ला लगा के एस में बैठता हूं तो लोग मुझे घूर घूर के देखते हैं कि हाँ ये कोई चिड़िया घर का आदमी ये चीज जो है बहुत जरूरी है इंटीग्रिटी इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता क्यों कि हम सब बहुत अच्छे लोग मगर कहीं पर भी एक जिसे कहते हैं ना मछली जो है वो तालाब को खराब कर देती है कोई एक गलत आदमी अगर उसमें सिस्टम के अंदर आ गया और ये हुआ कि मैं ठीक है हाँ वो पांच सौ रुपए मांग रहे हैं मैं तेरा काम दो सौ रुपए में करवा देता हूँ इस तरह का कोई अगर आदमी आ गया तो हम लोगों का पूरा ये जो इतना बड़ा समारोह है वो खराब हो जाएगा और कल को लोकमत के हेडलाइन मिलेगी आपका आपके कार्यकर्ता ये तोड़ पानी बोलते हैं आप इसको ना वो करते हुए पाए हैं फ्रंट में बिल्कुल टॉप पेज के ऊपर है अच्छा काम करोगे आपकी खबर कोई नहीं चाहते आप दस बार धक्के गाओ उनके पास जाकर के कि आज हमने ये कर दिया वो कर दिया कोई नहीं सुनेगा आप एक गलत काम करो गलत काम करो अगले दिन फ्रंट पेज के ऊपर अपना समाचार पाओ पढ़ लिया ना आपके पास सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हाईकोर्ट ने क्या कहा केजरीवाल को झटके पे झटका केजरीवाल कि उनको दोनों जगह से मार पड़ी क्या क्या बड़े बड़े लाल लाल रंग से वो छाप रहे उसके ऊपर किसी अकल के थोड़े को ये नहीं मानो कि कहीं पर भी उसको रेवन्यू पार्ट नहीं किया गया कहीं दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ उसको नहीं कहा गया कहीं दिल्ली गवर्नमेंट को कोई काम करने से नहीं रोका गया वो वैसे ही एसी भी काम करेगा वो वैसे ही भ्रष्टों को पकड़ेगा उस पर कोई रोक नहीं लगाएगी मगर हाउ मीडिया ट्राइज टू बलाइन अवर इमेज हमारी इमेज को खराब करने के लिए वो चौबीस घंटे तैयार है तो ये आदमी एकदम साउंड इंटीग्रिटी के टाइम आप सब अच्छे लोग हैं और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जो लोग इस काम में जुड़े वो प्लीज अपने आप को हमेशा कंडक्ट करें वो आप अलग हैं दूसरों से एक मेरे पास कोड ऑफ कंडक्ट भी है मैं लेके आया हूं कोई जरूरत निकाल लेना उसका आप आपस में बांट लेना उसको और उसको साइन कर लेना कोड ऑफ कंडक्ट क्योंकि पार्टी का कोड ऑफ कंडक्ट कंप्लाई करना मस्ट है इसके इसमें आपको बहुत ये आप बिल्कुल एकदम क्रांतिकारी टाइप के आदमी रहोगे जो लोग हेल्पलाइन में काम करेंगे वो रिवोल्यूशनरीज होंगे बिल्कुल ये आप ध्यान रखिएगा ऐसे लोग हमारे मुंबई में हमने एक फौज जो है करीब सौ डेढ़ सौ लोगों की खड़ी कर दी है
प्रोएक्टिव होना चाहिए प्रॉप्ट होना चाहिए अगर वो मैसेज आया और आके उसने चार घंटे के बाद दूसरे को भेजा तो उस मैसेज की सेंटिटी चाहिए तुरंत रिएक्ट करना चाहिए उसको फॉरन जैसे हम लोग कहते हैं ना वो किसी किसी को बताना पड़ता है भाई साहब एसएमएस पे एसएमएस भेजते हैं भाई साहब अपना ई मेल खोल के जरा देख लीजिए करते नहीं करते हैं भाई साहब ई मेल खोल के देख लीजिए जरा तो फिर ई मेल भेजने का मतलब क्या हुआ या कोई मैसेज भेजने का मतलब क्या हुआ कम्युनिकेशन जो है वो एकदम क्विक होना चाहिए मैंने आपको कोई मैसेज भेजा तो आप मुझे हा या ना में फौरन जवाब दे दीजिए आप उसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं जो भी है तुरंत जवाब दे दीजिए ठीक है तो ये बहुत जरूरी है कि वो आदमी बिल्कुल प्रोएक्टिव हो और प्रॉपली काम करे टाइम ड्यूरिंग टेन टू सिक्स याद रखिए आप सरकारी दफ्तरों से डील करने जा रहे हैं तो आपको दस बजे से छह बजे दिन के में पक्का उपलब्ध होना बहुत जरूरी है जो इस लाइन में जो लोग अपने नाम दे जो आगे आए इसके लिए वो ध्यान रखें क्यों कि जो समस्या आएगी वो 10 से 6 के बीच में ही आपको हल करनी है तो मोस्ट लाइकली सुबह 10 बजे सरकारी दफ्तर में जाने के लिए आपको तैयारी में होना चाहिए स्टूडेंट्स या जो भी हैं उन लोगों को रखिए इसीलिए मेरा ये कहना है इसके अंदर हमेशा ग्रुप में आप एक मिक्स रखिए कुछ एल्डरली बुजुर्ग लोग जो मेरी तरह से घर से छुट्टी पा चुके हो पूरी तरह से जिनके पास और कोई काम धंधा ना हो वो आए इसमें आगे उनको को यही काम करना है और वीमेन में महिलाओं की भी बहुत जरूरत है क्यों क्योंकि आजकल बहुत सारे सरकारी दफ्तरों में महिलाएं काम कर रही तो उनके साथ डील करना कंडक्ट करना इसके लिए एक या दो महिला ग्रुप में होना बहुत जरूरी है रेस्पॉन्सिव तुरंत जवाबदेह होना चाहिए मेच्योर थोड़ी विजडम होनी चाहिए थोड़ी समझदारी होनी चाहिए उसके लिए क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है बहुत पढ़ा लिखा आदमी बहुत जरूरी नहीं होता विजडम के लिए विजडम एक अलग चीज होती है अन्ना जी के पास विजडम बहुत है बहुत विजडम है उनके बहुत समझदारी है उनके अंदर जैसे ऐसे क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती टीम प्लेयर टीम प्लेयर सबको साथ में जोड़ के चलने वाला ऐसा ऐसा आदमी चाहिए जो सबको साथ में लेकर के चले ये ना हो कि मैं कन्वीनर हूं मैं को कन्वीनर हूं मैं सेक्रेटरी हूं मैं ट्रेजरर हूं प्लीज अपने बैच निकाल दीजिए ये फौज है जब लड़ाई में लड़ने जाते हैं ना वहां पर तो कर्नल ब्रिगेडियर उनके सबके जो बैचेज है वो निकाल दिए जाते हैं ताकि दुश्मन को पता ना चले कि कौन मर गया वो बता देते हैं आपने की तो हमने तो कर्नल को मार दिया या हमने ब्रिगेडियर को मार दिया तो बैचेज आर टेकन ऑफ आप युद्ध के मैदान में है यहाँ पर कोई डिजिग्नेशन नहीं है पद नहीं है हम सब क्रांतिकारी हैं एनालिटिकल जो कंप्लेंट आए उसको समझ पाए कि भाई ये आदमी की समस्या है क्या मुझे अभी ढाई हजार कॉल के बाद में इतना तजुर्बा हो गया है कि मैं कॉल आते ही समझ जाता हूं कि ये सामने वाला सिर्फ ट्रायल कर रहा है या सचमुच में इसको कोई तकलीफ है तो ये ये चीज लंबे टाइम बाद आएगी मगर फिर भी बेसिक नॉलेज रहनी चाहिए कि आदमी की समस्या क्या है एक वीमेन चाहिए एक दो वीमेन होनी चाहिए क्योंकि तो गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर महिलाएं बहुत हैं और जोश होश जोशीला तो हो मगर कंट्रोल्ड हो क्योंकि हमारे आपने देखा होगा बहुत से एजुकेशन के अंदर हम लोग मुंबई में जब भी होते तो पुलिस वाले बैरिकेड लगा देते हैं पकड़ने के लिए ये लोग आगे ना आए दफ्तर में ना घुसे जा सके हमारे जो हम सब उत्साही लोग हैं बहुत एक्टिव लोग हैं तो उत्साही तो ठीक होता है मगर हमारे लोगों में कुछ एक अति उत्साही भी होते हैं अति उत्साही वो होते हैं जो बैरिकेड के ऊपर से बांध के ही जाएंगे बैरिकेड किस बात के हमारा अधिकार है ये तो ऊपर से कूदते जाने वाले लोग हमारे यहाँ हैं उनको प्लीज आप लोग क्यों आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं अगर आप गए दफ्तर के अंदर अपनी टोपी लगा करके और आपने जाके वहां पर जो कर्मचारी है उसको धमकाना शुरू कर दिया चिल्ला चिल्ली करनी शुरू कर दी तो आप किसका नुकसान है एक तो उस आदमी का करना है जिसकी आप मदद करने गए और दूसरा अपनी पार्टी का अपना आप वहां पर नाम खराब कर ये कहा तो तमाम सेना वाले गरीब गरीब पार्टी वाले वो लोग सुबह शाम करते ही रहते हैं किसी का मुंह काला कर जाए किसी के शीशे फोड़ जाए किसी के गाड़ी में तोड़ फोड़ कर जाए वो करने वाले हैं वहां पे सारी सारी क्या वो सब काम करने वाले लोग हैं उधर वो आप उनसे अलग हैं आप डिफरेंट हैं अभी आपको 
डिफरेंट तरीके से कंडक्ट करना है तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं आप दफ्तर में घुसे शालीनता से जाइए कोई नारेबाजी मत करिए वो सरकारी दफ्तर है नारे लगाने के लिए बाहर बहुत जगह है एक बार आपने काम कर लिया तो आगे बाहर गेट के हर माता की जय इंकलाब जिंदाबाद बंदे मात्र जितना करना है कर लीजिए कोई उसके लिए रोक नहीं है कहीं पर भी नहीं है मगर अंदर जाए शालीनता से जाइए सॉफ्टली बात करिए अधिकारी के कमरे में जाइए तो प्रॉपरली खड़े होकर के अगर वो बैठने को कहता है वैसे तो वो आपको बिठाएगा ही नहीं चाय भी पिलाएगा साथ में मगर शांति से बैठिए और अपनी बात उसके सामने पोलाइटली बट फर्मली रखिए मतलब आप किसी तरीके से दबे हुए लोग नहीं है वो मेरे पे कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है उसको ये एहसास होना चाहिए कि वो सेवक है प्रधान सेवक नहीं है प्रधानमंत्री है वो सेवक है और सेवक है उसको तनखा कब मिलती है जब आप लोग टैक्स भरते हैं इस बात का एहसास आपकी लैंग्वेज में आना चाहिए आपके बोल की जरूरत नहीं है देखिए हम सर ये ये साथी है हमारे इनको ये समस्या है और इनसे इस कार्यालय में रिश्वत मांगी गई है हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रार्थना करना भी प्रार्थना करने की टोन भी ऐसी हो कि जैसे आप आदेश दे रहे हो उसको हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप कृपया इनकी मदद करें और बिना किसी रिश्वत के इनका काम करवा ये ये वर्ड आप मेरे सुन रहे हैं ना ये शब्द आपके इस तरह से निकलने चाहिए ताकि सामने वाले को यह पता लगे कि जो मेरे पास आया है उसकी क्या ताकत है और वो क्या कितना सच्चा आदमी है वो जो इस तरह से मेरी से बात कर तो ये थोड़ा ध्यान रखिए पांच का ग्रुप जाएगा तो वो सफिशियंट है क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ लगाने की वहां पे जरूरत नहीं है हमें ऑफिस के अंदर वैसे तो यू ही जेवा टोपी लगा के जाएंगे वो सारा दफ्तर जो है पूरा अलर्ट हो जाएगा और जितने लोग वहां काम करवाने वाले होंगे उनमें से शायद एक आधा आपको अंगूठा भी दिखाया ऐसे करके खुश होने की बात है मगर आप जाइए बिल्कुल शांति से और सीधे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट एच है उसके पास जाइए और उसको बताइए जाके ये सज्जन है ये समस्या है और जिस आदमी की मदद कर रहे हैं उसको एकदम सामने आगे खड़ा करिए हम इस आदमी की मदद करने के लिए यहां पर आए अटेंडिंग पर्सन ग्रुप कोऑर्डिनेटर वुड कॉन्टैक्ट एडिट पर्सन एंड अक्वायर फुल डिटेल्स ऑफ इस कंप्लेट लाइक प्लेस ऑफ कॉलिंग इश्यू विद दी सर्विस प्रोवाइडर नेचर ऑफ द कंप्लेट एफर्ट्स ऑलरेडी मेड फॉर रिजॉल्विंग हिमसेल्फ जब ही कॉल आती है तो एक आदमी को हम उसमें से कोऑर्डिनेटर रखते हैं पहले तो आप लोगों को क्या करना है वो आप ध्यान कर लीजिए आप पुणे को कम से कम पांच छह सात ग्रुप्स में बांट लीजिए हड़पसर एरिया पिंपरी चिंचवाड़ एरिया वाकड़ वाला एरिया जो भी आपके एरियाज है उसके बाद बांट लीजिए उसको सात आठ जन अपनी ग्रुप स्ट्रेंथ के हिसाब से और बात करके उन लोगों को उन लोगों में से एक आदमी को ग्रुप कोऑर्डिनेटर बना एक आदमी को ग्रुप कोऑर्डिनेटर बना जिसके पास में वो मैसेज जो है वो इंस्टेंट जाएगा हालांकि व्हाट्सएप के ग्रुप में सभी होंगे तो वहां पे सात आठ नौ दस जितने भी आदमी आपके हैं ऑन के अंदर वो मैसेज सबको इंस्टेंट जाएगा मगर उसमें से मान लीजिए डॉक्टर अभिजीत जो है वो कॉर्डिनेटर है एक एरिया के तो रिएक्ट करना जो है वो डॉक्टर अभिजीत का काम है रिएक्ट क्या करना है जो कंप्लेनेंट है डॉक्टर अभिजीत उसको फोन पे बात करें उसको पूछेंगे भाई आपने हमारे हेल्पलाइन पे फोन किया है आपकी क्या समस्या है मुझे बताइए तो समस्या को समझ लेंगे कि भाई ठीक है इसका बर्थ सर्टिफिकेट फला कार्यालय से नहीं मिला है तो हम उससे तय कर लेंगे कि आप कल दस बजे आते ये करते समय डॉक्टर अभिजीत ये फोन कॉल कभी भी अकेले नहीं करें कम से कम डॉक्टर अभिजीत के साथ में दो आदमी या एक आदमी और रहेगा जब ये हमने मैंडेट भी रखा हुआ है कि जब कंप्लेनेंट से बात की जाए उस समय कम से कम दो या तीन आदमी उन्हें जरूरी से अकेले में कभी भी बात नहीं करें ये हम अपने लिए चेक एंड बैलेंसेस हमने खुद बना के रखे हुए हैं ताकि कल हमारे पे कोई उंगली ना उठा सके एक रूप से यह पूछेंगे कि भाई अब तक आपने क्या किया है मुझे राशन कार्ड बनवाना या मुझे नाम डिलीट करवाना है आपने क्या किया अब तक नहीं मैं वहां ऑफिस में गया मैं जाके वहां फॉर्म भरने के लिए बैठा तो मुझे फॉर्म भर के मैंने दिया तो उसने मेरा फॉर्म दिया नहीं उसने मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया या उन्होंने मुझे फॉर्म नहीं दिया या जो रिक्वायरमेंट मुझे कोई बताई नहीं कि इसमें क्या चीज की रिक्वायरमेंट है तो मुझे पता नहीं कि मैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे 
उनको नॉलेज नहीं होगी उनको फॉर्म भरना भी नहीं आता होगा ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे तो आपको यह देखना है कि भैया तू किस स्टेज तक जा चुका है कि मैं फॉर्म गलत भरा मैंने या कुछ किया अगर ऐसी बात है तो पहले आओ हम जब साथ में चलते हैं जब ऑफिस में जाते हैं तो वही पर लेकर के फॉर्म और वही पर हम आपके सामने ही उसको भरवा देते भरवा देते हैं और जो कागजात चाहिए वो तुम अपने साथ में लेकर के राशन कार्ड के लिए आपको पते का प्रूफ होना चाहिए या आपके पास पैन कार्ड है तो वो होना चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसकी कॉपी होना चाहिए या आपका जो भी वहां पर डॉबी साइज उस जगह पर रहने का कोई भी और प्रूफ एक आपको साथ में चाहिए तो वो आप ले गया या जिसका नाम हटाना है या डिलीट करना है उसका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट वो आप ले गया तो ये चीज आप उससे पक्का करेंगे कि भाई तेरे कागज सारे कंप्लीट है या नहीं है नेक्स्ट प्लीज आप कोर्ट में हेल्प लाइन की कॉन्टेक्ट ऑफ लोकल टीम फाइव सेवन मेंबर्स एंड असेंबल एट डेजिग्नेटेड रेव्यू डेट एंड टाइम दिस इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन टू द कंप्लेनेंट टू बी चंडा बिल्कुल आप उसे बोलेंगे भाई ये बर्थ सर्टिफिकेट का अंदर जन्म मृत्यु कार्यालय है वहां पर आप कल सवेरे साढ़े दस बजे आप पहुंचे और अपने ग्रुप के अंदर हम लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लोगों को बोलेंगे कि भैया पांच एक लोग कम से कम वहां पर आप साढ़े दस बजे पहुंच जाइएगा ये देखें ये बड़ा क्रिटिकल है इसलिए क्रिटिकल है कि भरोसा नहीं होता कि आपके साथ में कितने लोग आ पाए इसलिए जब भी टीम बनाइए तो टीम फैलाइए टीम बड़ी करिए क्योंकि आपका तजुर्बा यह कहता है कि जब भी आप कोई भी इवेंट करने को जाते हो तो आप हजार लोग बुलाते हो तो पचास मुश्किल से पहुंचते हैं आप कि नहीं ये होता है ये क्योंकि हर एक की कोई किसी की कोई मजबूरी हो सकती है जुर्मिन भी हो सकती है और कोई काम भी हो सकता है नौकरी हो सकती है कॉलेज हो सकता है इसलिए टीम बड़ी रखिए कम से कम 10 से 15 लोग अपनी टीम में रखिए ताकि जब आप बुलाए तो कम से कम पांच जरूर आ जाए और उन्हें आप ये कह के रखिए कि भाई देखो अगर आप इस एक्टिविटी के लिए अपने आप को एनरोल कर रहे हो तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर इट आप कोशिश ये करिए जो पहुंच सके उन्ही लोगों को अपनी टीम के अंदर शामिल करिए The complainant has to be sure enough that he will be present with our volunteers when they take up the issue with the government authorities. Whether they setting up a trap through anti-corruption bureau or CBI, we will not encourage the issue without the consent of the complainant. Look, there are many issues like this, in which the complainant will say to you that I have to do the complainant's complaint in ACB. Now, either you have to tell me that the Mumbai ACB is with the Aam Aadmi Party, is with the Aam Aadmi Party. पब्लिकली नहीं क्योंकि तो वो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं तो वो किसी को खुले में नहीं बोल सकते कि हम पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं मगर उनके जो डीजी हैं प्रदीप दीक्षित वो बहुत एक्टिवली आम आदमी पार्टी के साथ डील करते हैं क्योंकि तो हम लोग कोई भी शिकायत भेजते हैं या कोई भी उनके पास कंप्लेन भेजते हैं तुरंत एक्शन होता है अभी आप लोगों ने शायद पढ़ा या नहीं पढ़ा सोशल मीडिया में परसों हमने एक सैनिटरी इंस्पेक्टर बीएमसी का जो है बीस हजार रुपए रंगे हाथ और रिश्वत लेते हुए पकड़वाया उसको अभी परसों वो हमारा दसवा शिकार है कोई निगेटिव बात है कोई बहुत अच्छा काम नहीं मैं नहीं मानता इसको मगर भ्रष्ट का पकड़ा जाना जो है वो इस पार्टी के लिए एक अच्छी बात दिल्ली में भी तो यही हो रहा है ना आप देखिए अभी दो तो कल उन्होंने खड़े खड़े सस्पेंड कर दिए हैं तो जो जब तक आप लोगों को मास्क पकड़ेंगे नहीं इस तरीके से तब तक समाज के अंदर मैसेज नहीं जाएगा आज जरूरत उस चीज की है ना सिर्फ वो बल्कि हायर ऑफिशियल जो है वो भी पकड़े जाने चाहिए जैसे दिल्ली एयरपोर्ट का चीफ इंजीनियर था उसको अरविंद केजरीवाल जी ने आने के हफ्ते भर के अंदर अंदर ही सस्पेंड कर दिया तो टॉप ऑफिशियल भी पकड़े जाए और जो गलत काम करते ये इंस्पेक्टर जो था बाइकला के अंदर जो जानवर होते हैं उनको हटाने के लिए उसने पैसे मांगे हमारे असेंबली के कन्वीनर जमाल शेख से जमाल शेख ने मुझे फोन किया मैंने मैं को बताया मैं ने एसीबी को बताया एसीबी ने ट्रैप लेट किया बीस हजार रूपए कैश देते हुए उसको ऑन द स्पॉट पकड़ा विद फोटो मैंने उसको व्हाट्सएप के ऊपर उन लोगों ने नोट कर रखा है तो इस तरह से आपने अगर दो तीन शिकार आपको हो गए इमीडिएटली तो आप देखिए फिर आपकी लाइन की जो पूरी इमेज है वो पुणे के अंदर सारे में फैल गए तो लोग समझ जाएंगे कि ये लोग जो है वो सही माने में काम करने वाले हमें कॉस्मेटिक हेल्पलाइन नहीं चलानी है हमें जिन्हें भी जो करप्शन के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है वो करके दिखानी है तो ये ये नियम आपके मन में साफ रहनी चाहिए 
मैटर पर्टेनिंग टू लीगल केस पी आई ए डब्ल्यू पी टू पी रेफर टू लीगल सर रेफरेंस पर टेकिंग अप इश्यूज अगर हम कभी भी ए सी बी या सी बी आई की शिकायत कंप्लेनेंट के कंसेंट के बगैर नहीं करेंगे अगर वो हाँ भरेगा तो ही हम उसके लिए उसको ए सी बी का रास्ता दिखाएंगे अगर वो ये बोले कि मैं खुद अपने आप करता हूँ जा करके तो भी अच्छी बात है आप जाइए जरूर करिए जा हमें कोई समस्या नहीं हमारा एम ये है गलत आदमी को पकड़ा जाना ही चाहिए अगर मामला पब्लिक इंटरसिटिकेशन या रेपुटेशन का है तो शायद आप लोगों में से कुछ लोग क्वालिफाइड एडवोकेट होंगे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों की आप मदद करें आप यहाँ पे आ, शायद आप आप पूरे यूनिट के कोई एक लीगल सेल बना रखा होगा अपना इसमें कुछ एडवोकेट हो तो वो लोग इस तरह के केसेस के अंदर मदद कर सकते हैं बशर्ते कि उस आदमी के पास में पूरे डॉक्यूमेंट वो आप वेरीफाई करें कि ये डॉक्यूमेंट सच्चे हैं आर से लिए हैं या किसी जर्मी सोर्स से लिए हैं आप तो उसकी भी मदद कर सकते और तेरे सेटिस्फेक्शन वो कुंदा कंप्लेन आपके इश्यू ग्रेट्स रिजॉल्व ये बड़ी हैप्पी सिचुएशन है अगर किसी का काम हो जाता है तो सौ में से निन्यानवे बार वो आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता बन जाता है ये हमारा मुंबई का तजुर्बा है लोग अपने आप बोलते हैं कि भाई अब हम आपके साथ काम करें क्योंकि तजुर्बा कब होता है जब आपके साथ लोग आके काम करेंगे आपके साथ थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे आपकी फंक्शनिंग देखेंगे आपका डिसिप्लिन देखेंगे आपका कंडक्ट देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे तब तो उन्हें भरोसा बैठेगा कि हाँ ये लोग जो है वो ये ठीक लोग हैं इनके साथ में सच्चा आदमी अगर और शिकायती जो होगा वो सच्चा ही होगा जो तकलीफ पाया हुआ होगा वो सच्चा ही आदमी होगा तो वो आके जरूर भूल जाएगा पर उससे एक सेटिस्फेक्शन नोट ले लीजिए और मोबाइल पर उसका एक छोटा सा स्टिंग ले लीजिए कि भाई मुझे आम आदमी पार्टी के लोगों ने मेरी समस्या सुलझाने के लिए मदद की है और मुझे फला कार्यालय में मैं गया था वहां से मुझे तकलीफ थी वहां पर इन लोगों ने मेरा काम करवाया मैं इनके काम से संतुष्ट हूँ तो ये आप एक जरूर ले लीजिए क्योंकि वो आपके लिए फर्दर इन का कैम का काम करेगा हमेशा के लिए कि भाई एक, एक सक्सेसफुली हमने केस किया हम मुंबई में आपका करीब करीब सौ से ऊपर ऐसे तो मतलब ले चुके हैं सेटिस्फेक्शन लोग या कॉम्प्लीमेंट की भाई मेरा काम हो गया है मैं इन लोगों से बहुत सब नेक्स्ट करें आई टी सेल परसेंट टू प्रोवाइड कॉन्स्टेंट टेक्निकल सपोर्ट एज ए मनी कार्ड जो भी यहाँ पे आई टी के बंदे हों वो मेहरबानी करके इन लोगों को जो हेल्पलाइन के मेंबर्स बनेंगे उन लोगों को हर तरह की मदद प्रोवाइड करेंगे मदद क्या है कि आपका जो डेटा बेस होगा उससे आप बताइए जैसे ऑन में बता रहा है तो बताइए डॉक्टर साहब वहां के कोऑर्डिनेटर हैं तो इनको आप वहां के पचास एक कार्यकर्ताओं के नाम दे दीजिए लिस्ट एक प्रोवाइड कर दीजिए डेटा ताकि ये उनको फोन करके बोल पाए कि भाई आइए आप अगर इस हेल्पलाइन के ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं तो आप आके बन जाए वो सपोर्ट जो है वो आपका आई सेल आपको प्रोवाइड करेगा कि भाई आप यहाँ पे ये ये लोग इतने लोग पहुंचे तो आप पहले सेल्स बनाइए अपने सेल जहां जहां पर आपके ग्रुप्स बन रहे हैं वो बनाइए उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए उसका नाम है ये एसी हेल्पलाइन ऑन एसी हेल्पलाइन हरासर ठीक है ऐसे करके आपके ग्रुप बना लीजिए और उसमें आदमी अपने जोड़ दे तभी आपका ये सक्सेसफुल होगा आगे कुछ सेंटर ये गाइडलाइन है मैं काफी कुछ आपको बता चुका हूं इसमें से नो थ्रेटनिंग अब्यूजिव लैंग्वेज स्लो एंड शाउटिंग विल बी डन इन साइड द गवर्नमेंट ऑफिस प्रोसेस टॉक टू ऑफिशियल्स लाइकली बट फॉर्मली अबाउट द कंप्लेन नो इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट विल बी मेड विद द कंप्लेन इसीलिए मैंने बोला जब भी आप फोन करेंगे आप दो आदमियों के प्रेजेंस में फोन करेंगे कभी भी अकेले फोन मत करिए नो डोमेस्टिक प्रॉपर्टी सोसाइटी फैमिली इश्यूज पोलिटिकल डिस्प्यूट विल बी एंटरटेन बाई द हेल्प लाइन इतनी हमारी ताकत नहीं है बाप बेटे का झगड़ा सुन जाए या मिया बीबी का झगड़ा सुन जाए मेरिटेड स्पॉट सुन जाए वो सब करने की हम लोगों की हिम्मत नहीं है और ना हमारा वो ऑब्जेक्टिव है समझा सोसाइटीज के कि वो वो चेयरमैन है वो सेक्रेटरी है वो दोनों मिले हुए हैं वो दोनों बदमाश है वो बाकी सारी बिल्डिंग को हैरान कर रहे हैं प्लीज वो हमारे डोमेन नहीं है हम उसमें नहीं घुस पाएंगे आप उसमें पोलाइटली जैसे ही फोन कॉल आता है तो मैंने कहा ना आदमी को एनालिटिकल होना चाहिए वो खुद ही बोल दे उनको कि भाई ये ये इशू में हम लोग नहीं जा पाएंगे हमारा इतना एरिया का फंक्शन का हमारा इतना एरिया है आप इसमें अगर कोई तकलीफ है तो हमें बता ठीक ये मैं बोलता हूं आपको क्या क्या होगा वो अब तजुर्बा मैं शेयर करूंगा आपके साथ में कि क्या क्या होगा आगे अच्छा 
those running online activities must be available during 10 to 6 Monday to Friday during working hours of offices those who are available in the evening may do display and publicity हमारे मुंबई में इसके बैनर्स बने हुए हैं एसी हेल्पलाइन बड़ा नंबर है उसके अंदर और जिस एरिया के लोग हैं वो एरिया का नीचे नाम लिखा हुआ है जैसे घाट के ऊपर ईस्ट क्या ये ग्रुप है ये डिस्प्ले कर रहा है ऐसे लोग स्टेशन बस स्टैंड मॉल जो पब्लिक जहां ज्यादा आती जाती है वहां पे ये लोग शाम को दो घंटे के लिए खड़े हो जाते हैं और एक छोटी पर्चिया है स्टिकर्स जैसे बने हुए स्टिकर नहीं है पर्चिया पैम्फलेट है इसका जो ये जैसा आपका पेज रखता है इसका वन थर्ड एक साइज के पर्चिया बनी हुई है उस पर हेल्पलाइन लिखा है और उस पर एक छोटा सा मैसेज लिखा हुआ है कि भाई किसी भी सरकारी सेवा में अगर आपको कोई सर्टिफिकेट पाने में तकलीफ आ रही है मेहरबानी करके हमारी इस हेल्पलाइन पे फोन करिए हमारे लोग आपकी मदद करें कुछ हमारे स्टिकर्स हैं कार्ड्स कार पे और विंडशील्ड के अंदर लगाने के मैं आपको सैंपल दे देता हूँ आप लोग अपने आप को बना सकते हैं अपने नंबर के बना दीजिए ये है देखिए ये आम आदमी पार्टी के एंटी करप्शन हेल्पलाइन ऐसा नो नो टू करप्शन और आप लीजिए और इनको बात दे दीजिएगा लोगों को ये आप दे दीजिए इनको ये इस तरह के आपको ये बनाने पड़ेंगे इनको बना करके आपको लगाना है और बैनर बना करके आपको खड़ा होना है तो जो लोग 10 से 6 का टाइम नहीं दे सकते वो लोग मेहरबानी करके इस काम में आ जाए पब्लिसिटी करने का ये दोनों रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे मालूम पड़े लोगों को कि भाई यहां पर ये काम हो रहा है ये भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये तो आप एक आदि प्रेस रिलीज अखबार में दे दीजिए कल यहां पर कि हमने ऐसे ऐसे हेल्पलाइन शुरू कर दी है अपनी वो एक अलग चीज होगी मगर वो चला जाता है वो एक दिन न्यूज गई तो वो गायब हो जाती है एक कॉन्स्टेंट हैमरिंग करनी जरूरी है पब्लिक के दिमाग में और स्पेशली जो आपके स्लम एरियाज हैं जो ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पर गरीब लोग रहते हैं या अंडर प्रिवलेज लोग रहते हैं वहां पे आपकी बात पहुंचना बहुत जरूरी है एक्चुअल में इसके इसका मोटिव अगर आप समझेंगे तो फैक्ट ये है कि वोट वहीं से आते हैं है? जितने जितने एलिट लोग हैं उनको गवर्नमेंट से फर्क नहीं पड़ता और जो सबसे गरीब लोग हैं उनको भी गवर्नमेंट से फर्क नहीं पड़ता ये जो बीच की लॉट है उसको ही फर्क पड़ता है कि ये सरकार कैसी होनी चाहिए ये हमारा एक कार्यकर्ताओं के लिए आम आदमी पार्टी के हेल्पलाइन के लिए आचार संहिता है ये मैं आपको दे दूंगा इसका जवाब निकाल के मुझे रिटर्न कर दीजिएगा क्योंकि ये मुझे जहां भी हम हेल्पलाइन चलाते हैं वहां पे हमको ये देनी होती है तो ये हमारे आचार संहिता है इसमें इसका आप लोगों को साइन करना होगा आप एक जवाब करवा के मुझे वापस कर दीजिए दो पेज चाहे तो बैक टू बैक भी करें ओके तो ये हो गया डोज ज्वाइनिंग हेल्पलाइन है मस्ट बी अवेलेबल एनी न्यू पर्सन ज्वाइनिंग हेल्पलाइन एक्टिविटीज विल बी प्रोवाइडेड विद कंप्लीट ट्रेनिंग एंड हिज हर क्रेडेंशियल विल बी असर्टेड बाय द लोकल टीम अपने ग्रुप के अंदर कोई भी नया आदमी जोड़ने पर उसको पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है कैसे प्रोवाइड करिए जैसे मैं आपके सामने आज आधा एक घंटा जो खड़ा होकर बता रहा हूँ इतना नहीं तो मगर कम से कम उसको 10-15 मिनट के अंदर नक्शन में बताइए कि भैया आप क्या काम करने वाले हैं आप किस लिए यहां पर आ रहे हो ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि वो आने के बाद में फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जय हनुमान वो सब चालू कर देगा व्हाट्सएप ग्रुप इंपैक्ट है दादा ये मैं इसको रोज वॉच करता हूँ मेरे पास कम से कम दस व्हाट्सएप ग्रुप है जो मेरा जिसका मैं यूज कर दी जरूर एरिया का और सुबह से शाम तक मुझे डिलीट कर करके ये काम करना तो लोग समझते नहीं भाई ये ऑफिशियल पेज है एंटी करप्शन हेल्पलाइन ऑफिशियल पेज है ये आम आदमी पार्टी डिस्ट्रिक्ट कमेटी एक ऑफिशियल पेज है ये यू शुड राइट वट यू आर डूइंग फॉर आम आदमी पार्टी आज मैं फला जगह प्रोटेस्ट करने जा रहा हूँ आज मैं फला ऑफिस के सामने धरना दे रहा हूँ या आज मैं इस आदमी की मदद करने जा रहा हूँ या आज मैं इस टूटी हुई सड़क को रिपेयर करवाने वार्ड ऑफिस पे हल्ला बोल करने जा रहा हूँ टू डू राइट दैट देर उसके बजाय वो वो मोदी सरकार ने ये किया मोदी का ऐसा हो गया उसका उसने ऐसा कर डाला उसने वहां पर स्मृति ईरानी ने अमेठी में ये बोल दिया 
आपकी ऑफिस जगह हो रहा है उसके लिए आप और ग्रुप बना के रखिए और बनाइए तो आप 50 साठ व्हाट्सएप ग्रुप रखिए उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है कोई लिमिट नहीं है उनमें आप जो चर्चा कर रही है वो करिए मगर इसके अंदर सिर्फ मुद्दे की बात नहीं है कारण क्या है आपको मालूम है कि व्हाट्सएप एक दो स्क्रीन के बाद में वो देता है कि मैसेज लोड करते हैं तो आप उसको प्रेस करें फिर ऊपर के मैसेजेस नीचे आने शुरू होंगे जो आपका इंपॉर्टेंट मैसेज होगा वो निकल जाएगा फिर आप बैठे रहेंगे उसके आप फिर आप उससे पूछेंगे कोऑर्डिनेटर से कहां आना है भाई कितने बजे पहुंचना है अगर भैया अपना पेज देखना यार तेरे ऊपर ही लिखा होता है पर आप उसमें जय हनुमान करते जाएंगे तो वो नीचे ही जाना जाएगा या उसमें पिक्चर तरह तरह की दुनिया भर की डालते जाएंगे तो वो पोस्ट आपकी खत्म होती चली जाएगी एक क्रिस क्विक कम्युनिकेशन के लिए एक पुस्ता मिला हुआ बढ़िया जरिया है अपने पास में जिसमें खाना पैसा खर्च नहीं होता तो हम उसका अच्छा इस्तेमाल क्यों ना करें उसका प्रोडक्टिव यूज क्यों ना करें और जहां करना है आपको अपने जो संता बनता के डालने वो डालिए दूसरे पेज से लोगों को कौन मना कर रहा है नेक्स्ट प्लीज हेल्पलाइन एक्टिविस्ट विल नॉट गेट एनी आईडी एंड विल यूज ओनली आप कैप एंड बैच सिर्फ हम ये यूज करेंगे हमारे कोई आई कार्ड आइडेंटिटी कार्ड इसके अंदर अलग से इश्यू नहीं होता है Each team must have two women members and one senior, not necessarily in age member. एक हमें सीनियर आदमी चाहिए उसका बुढ़ा होना जरूरी नहीं है मगर वो सीनियर आदमी चाहिए जो थोड़ा सा एनिटिकल माइंड हो विजडम हो समझ सके बात को एक ऐसा आदमी जरूर उसमें टीम में होना चाहिए ऑल हेल्पलाइन एक्टिविस्ट टू साइन आप कोड ऑफ कंडक्ट एंड एडेड टू इट स्ट्रिक्टी इनिशियली देर बी एल्यूज ऑफ कंप्लेन Which will stabilize in due course of time. आप शुरू करेंगे ना आपके पास बाढ़ आ जाएगी फोन कॉल से उसमें से ज्यादातर अनप्रोडक्टिव ही होगी मगर कॉल आनी शुरू हो जाएगी आपके पास उसका फायदा आपकी आई टी टीम को उठाना चाहिए ये लाइन है ये सर्वर ड्रिवन लाइन है तो आपका सर्वर जो है ना वो रिकॉर्ड करता रहता है लाइन को इतने कॉल्स आए तो किस आदमी ने किस समय कॉल किया वो डेटा उसके ऊपर बराबर रिस्पेक्ट करता रहता है तो वो डेटा लेकर के आप अपने रिकॉर्ड को अपनी आईटी टीम को हैंडओवर कर दीजिए वो ये समझिए जैसे हम लोग खड़े होते हैं ना सिग्नल के ऊपर कभी कभी जाकर के तो वहां पर जो लोग आए हमारे धरने में मिलने तो हम बोलते हैं भाई आप यहाँ पे साइन कर दीजिए हमारे लिए सपोर्ट पर बन जाइए तो हम वो डेटा कलेक्ट करते रहते हैं बहुत सारे बनाए होंगे आप लोगों ने ऐसे तो ऐसा ही डेटा जो है वो आपको एक रेडीमेड मिल जाए जिसने आपको फोन किया वो भले आपका सपोर्टर ना हो मगर एक बात करने के लिए नंबर तो उसने दे दिया हमें जिसके भरोसे पे आप लोगों ने दिल्ली में कितनी कॉलिंग करी यहां से हजारों हजारों लोगों को आपने फोन किया और वहां पे लोगों को वोट करने के लिए मोटिवेट किया और उन्होंने वोट किया भी आकर के तो ये एक डेटा अक्वायर करने का एक मीडियम बन जाएगा आपको नंबर मिल जाएंगे पाकिस्तान अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी बता देता हूँ आज दस मिनट तब तक हम लोगों ने छह लोगों को पकड़वा दिया था और करीब सत्तर के करीब केस हमने रिजोल्व कर दिए थे लोगों के मेजोरिटी कंप्लेन टू पुलिस इन एक्शन Cheating, family problems, devolutions, and only 20% pertain to bribing public offices. 